বাংলাদেশ নিয়ে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি প্রত্যাহার চেয়ে জো বাইডেনের কাছে একশো বিরানব্বই প্রবাসীর আবেদন তারা বলছেন বিষয়টি পক্ষপাত দুষ্ট কিছুই জানে না মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এবার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আমিন বাজারের ল্যান্ডফিল্ড থেকে প্রতিদিনের লক্ষ্য বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট ব্যয় বেশি হওয়ায় কিনতেও হবে বেশি দামে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ মায়ের অবস্থাও সংকটাপন্ন সহপাঠীদের মানববন্ধন আদালতে দুই চিকিৎসকের দায় স্বীকার নোটিশ দেওয়ার পরও সরানো হয়নি অবৈধ স্থাপনা দু সপ্তাহের মধ্যে আবারও সাভারের তুরাক তীরে উচ্ছেদ অভিযান তিনশের ঘর গুড়িয়ে দিয়ে মালামাল নিলাম ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের সিন্ধু উপকূলে ক্রমেই ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় আজই আখা থানার সংখ্যা সরিয়ে নেওয়া হল দেড় লাখেরও বেশি বাসিন্দাকে বাতিল ছিয়াত্তর চিত্রণের যাত্রা বাংলাদেশ নিয়ে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন একশো বিরানব্বই বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিক তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে পাল্টা আবেদন পাঠিয়েছেন তাদের দাবি ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠিতে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সময়কালে সংখ্যালঘু নির্যাতন জঙ্গিবাদ ও অপরাধমূলক কোনো তথ্য না থাকায় তা পক্ষপাত দুষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল বামুনের রিপোর্ট গেল সতেরো মে যুক্তরাষ্ট্রের ছয় কংগ্রেসম্যান সংখ্যালঘুর সংখ্যা কমে যাওয়া ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ইস্যুতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেশটির প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি দেন এর পরপরই এ নিয়ে শুরু হয় চুলচেরা বিশ্লেষণ হঠাৎ করে ছয় রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের বাংলাদেশ নিয়ে অতি আগ্রহের কারণ অনেকটাই রহস্যময় হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিশ্লেষকদের দাবি সাধারণত কোনো বিষয়ে যদি মার্কিন কংগ্রেসম্যানরা নিজেরাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন বা তাদের ভোটাররা কোনো বিষয় জানায় তখন তারা প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখেন এছাড়া অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেমন লবিস্ট ফার্ম বা অর্থের বিনিময়ে চিঠি লেখার বিষয়টিও প্রচলিত আছে সেক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে তথ্যবহুল কোনো ঘটনাকে নিয়ে তবে এই চিঠিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর সংখ্যা কমে আসার তথ্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা অতিরঞ্জন ও এক পেশে উল্লেখ করে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন দেশটির বাংলাদেশি আমেরিকান নাগরিকরা তারা বলছেন লবিস্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস বিকৃত করে পরিসংখ্যান বিহীন বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছে ওই কংগ্রেসম্যানরা আমরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে এবং এই কংগ্রেসম্যানকে জানিয়েছি এই অভিযোগ মিথ্যা প্রকৃত পক্ষে শেখ হাসিনার শাসনামলে মাইনরিটিদের সংখ্যা বাংলাদেশে বেড়েছে ইলেকশনের আগে এই ধরনের মিথ্যা প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হবে যারা এই কাজটি করছে লবিস তারা সত্যিকারী গণতন্ত্রের শত্রু তো আমরা এই মিথ্যা তথ্য প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি প্রেসিডেন্ট বাইডেন বরাবরে লেখা আবেদনে বলা হয় ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠিতে প্রকৃত পক্ষে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনকারী বিএনপি জামাতকে আড়াল করা হয়েছে যার তথ্য প্রমাণ বাংলাদেশি আমেরিকান বিশিষ্ট নাগরিকদের ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করে অর্থের বিনিময়ে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি আবেদনকারীদের বিস্মিত হয়েছি যে এখানে বিএনপি জামাতের সেই দুঃসময়ের কোনো উল্লেখ নেই এবং যে সমস্ত তথ্যপাত্র দিয়েছেন সেটা কমপ্লিটলি ভুল আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং এটা কিভাবে করা হয়েছে এখন সেটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার এখানে বিপুল অর্থ ব্যয় করে লবিস নিয়োগ করে একটি মহল এই কাজগুলো করছে জো বাইডেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠানো বিবৃতিতে তারা বাংলাদেশের জনসুমরির তথ্য অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তালিকা তুলে ধরেন সে অনুযায়ী দুই হাজার একুশ বাইশ জনসুমারি অনুযায়ী হিন্দু জনগোষ্ঠী ছয় দশমিক সাত শতাংশ বেড়েছে যেটা উনিশশো সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছয় কংগ্রেসম্যান হলেন স্কট পেরি ব্যারি মুর ওয়ারেন ডেভিডসন বব গুড টিম বার্চেট 
ও কিথ সেলফ তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী দল রিপাবলিকান সদস্য এদের মধ্যে চারজন আগামী দুই সালে নির্বাচনে বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের সঙ্গে দু সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ষড়যন্ত্রমূলক বৈঠক করেছিলেন ওই বৈঠকে কোভিডের কারণে ভোটাররা যথাযথভাবে অংশ নিতে পারেনি এই অজুহাতে ভোট বাতিল করে সে সময়ের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে আরও এক মেয়াদ হোয়াইট হাউসে থাকার শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এদিকে বাংলাদেশ ইস্যুতে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের আলাদা দুটি চিঠির বিষয়ে জানে না যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর কংগ্রেসম্যানরা যা জানান তা গোপন রাখা হয় বলেও দাবি করেন দফতরের মুখপাত্র কিন্তু এরপরও তা প্রকাশ্যে এলো কিভাবে তা স্পষ্ট নয় ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দস্তকের জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বুধবারের ব্রিফিংয়ের আগ মুহূর্তে বাংলাদেশ সম্পর্কে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের আরেকটি চিঠি ছড়িয়ে পড়ে বিএনপি সমর্থিত বিভিন্ন সামাজিক পেইজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত কথিত এই চিঠি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয় এর আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে একটি চিঠি দেন তাতেও সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ তোলা হয় মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের হিন্দু খ্রিস্টান সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এ তথ্যকে অনেকটাই অসত্য তথ্য বলে অভিহিত করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সর্বশেষ ব্রিফিংয়ে এ তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের প্রশ্নটি উঠে বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে চিঠির বিষয়ে অবগত নন বলে জানান মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার ইজ দেয়ার এনি ওয়ে দ্যাট স্টেট ডিপার্টমেন্ট ডু দ্য ফ্যাক্ট চেক হোয়াটস রিয়েলি গোয়িং অন ইন বাংলাদেশ ইন দ্যাট ম্যাটার হোয়াট ইজ অন দ্য অন দ্যাট দেয়ার লেটার আই এম নট ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য লেটার উই জেনারেলি ডোন্ট কমেন্ট অন লেটারস দ্যাট উই গেট ফ্রম মেম্বার্স অফ কংগ্রেস উই উই রেসপন্ড টু देम ব্যাক Uh, usually confidentially, uh, but I'll say, of course, any concerns that we have, we will continue to make known privately as well as publicly. Bangladesh show, we should shop the Shishanti Purna Nirbaj on Unushtanir, Asha Prakash Kore, Markin Parashtodok. I say that the United States is committed to the promotion of democracy. Dostogir Jahangir, Shomoy Shangbad, State Department, Washington, D.C. নির্বাচন নিয়ে দেশ ও দেশের বাইরে খেলা চলছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন কোটি কোটি টাকা দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি এদিকে গণতন্ত্রের কথা বলে ক্ষমতাসীনরা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলছেন সরকার পতনের লড়াই শুরু হয়ে গেছে সকালে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে কথা বলেন নেতারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চলছে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র আর এসব ষড়যন্ত্রের পেছনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে লবিস্ট নিয়োগ করছে বিএনপি অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কৃষক লীগ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে তিনি বলেন সিটি নির্বাচন নিয়ে কটকটি করায় বিএনপির মহাসচিবকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান তিনি বলেন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে লবিস্ট নিয়োগ করে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ছবি ভাঙচুর করে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে দলটি অন্তরায় সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের নির্বাচন নিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশের বাইরেও খেলা লবিস্ট নিয়োগ করেছে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে ক্ষমতা না থাকলেও সেই অর্থ তাদের আছে লবিস্ট নিয়োগ করে আজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এদিকে বিএনপির দাবি নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশ ও প্রশাসনে রদবদল শুরু করেছে ক্ষমতাসীনরা সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদপত্রের কালো দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আগামীতে বিএনপির কোনো বিকল্প নেই জনগণকে রাস্তায় নেমে সরকারের গুম খুনের প্রতিবাদ করতে হবে নির্বাচন কিন্তু শুরু করে দিয়েছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে শুরু করে দিয়েছে পুলিশের ব্যাপক রদবদল 
ব্যাপক পদোন্নতি সাড়ে সাতশো জনকে পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে সচিবদেরও পরিবর্তন করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রশাসনেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে একই উদ্দেশ্য যে আপনার নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা তাদের মতো করে সব কিছু সাজিয়ে নিতে চায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে দ্রুত বিদেশ পাঠিয়ে তার সুচিকিৎসারও দাবি তোলেন মহাসচিব ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা আগামী আগস্টে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের সদস্য হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জেনেভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্রিক্সের সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের বৈঠকের পর এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন মালচার প্রেসিডেন্ট এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি বুধবার জেনেভা সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিনের অধিকাংশ সময় কেটেছে উচ্চ পর্যায়ের একগুচ্ছ সাইডলাইন বৈঠকে জেনেভা স্থানীয় সময় বিকেলে প্যালেস ডি নিশনসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন মাল্টার প্রেসিডেন্ট জর্জ ভেলা সংক্ষিপ্ত দ্বিপাক্ষিক এই বৈঠকে শেখ হাসিনা মাল্টাকে বাংলাদেশ থেকে ওষুধ ও তৈরি পোশাক আমদানির আহ্বান জানান রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়েও কথা বলেন তারা পরে একই স্থানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক গিলবার্টেফ হাউংবো এ সময় বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় সবশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মন্ত্রিসভার সদস্য ও ঊর্ধ্বতন সচিবদের নিয়ে বৈঠক করেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট মাতা মেলা সিরিল রামাফোসার সঙ্গে এসব বৈঠকের বিষয়ে জেনেভায় সফরে থাকা সাংবাদিকদের ব্রিফ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেছেন ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে বাংলাদেশ সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্যাংকটা করেছে আমাদের সম্প্রীতি তারা গেস্ট হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিল তো তারা এইটা আমরা তো ব্যাংকের সদস্য হয়েছি আগামীতে তারা ব্রিক্সের আমাদের সদস্য করবে অগাস্ট মাসে ওদের সম্মেলন হবে সামিট হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেইখানে ইনশাল্লাহ যাবেন ব্রিক্সের পঞ্চম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকের পর দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর আর্থিক জোটটিতে সংযুক্ত হবার বার্তা পাওয়া গেল उत्पादन शुरू कर चीना प्रतिष्ठान सी एफ सी सचिवालय एक सभ्य जान स्थानीय सरकार मंत्री और जालानी प्रतिमंत्री ढाका उत्तर मेयर बोर्ज विद्युत उत्पादने व्यय बस हवए बस दामे বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশে থাকলেও এবার দেশে প্রথমবারের মতো বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা উত্তর সিটির আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্য থেকে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য আর দু সালের মধ্যেই জাতীয় গ্রিডে এটি যুক্ত করার পরিকল্পনা দৈনিক বিশ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি বর্জ্য উৎপাদিত হয় সারা দেশে রাজধানী সহ সারা দেশের এই বিপুল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি পরিবেশে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে এ অবস্থায় বর্জ্য পুড়িয়ে দেশে এই প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ সরকারের আগামী ২০ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর আমিনবাজার এলাকায় ত্রিশ একর জায়গার উপর প্রথম এই সিনারেশন প্লান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এই উপলক্ষে সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন মিশ্র বর্জ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে চীনা প্রতিষ্ঠান সিএমএসি বিনিয়োগ করবে আর সিটি কর্পোরেশন কেবল প্রতিদিন তিন হাজার টন বর্জ্যের যোগান দেবে তবে শর্ত অনুসারে প্রতিদিন সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে না পারলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা গুনতে হবে তিন হাজার ডলার বর্জ্য প্রত্যেক দিন তিন হাজার টন দিতে না পারি তারা আমাদেরকে তিন হাজার ডলার ফাইন করবে প্রত্যেক দিন ঠিক অনুরূপভাবে ওরা যদি বিদ্যুৎ তৈরি করতে না পারে ওরাও আমাদেরকে তিন হাজার ডলার আমাদেরকে পরিবেশের জন্য সাংঘাতিক একটা হুমকি স্বরূপ ছিল সেখান থেকে পরিত্রণের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এদিকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জানান চায়না প্রতিষ্ঠানটি তাদের নিজস্ব বিনিয়োগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর তাদের কাছ থেকে এই বিদ্যুৎ কিনে নেবে বাংলাদেশ সরকার স্থান দেব বর্জ্য দেব সম্পূর্ণ টাকা 
বিনিয়োগ তারা করবে এই বিদ্যুৎটা বিদ্যুৎ বিভাগ ক্রয় করে নেবেন প্রকল্পটির সঠিক বাস্তবায়ন হলে পর্যায়ক্রমে দেশের সব সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা এবং জেলা পর্যায়েও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে মা ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী মাহবুবা রহমানের অবস্থাও সংকটাপন্ন প্রতিবাদে সকালে নীলক্ষেত মোড়ে মানববন্ধন করেছেন তার সহপাঠীরা আইনি ব্যবস্থা সহ চিকিৎসা ব্যয় বহনের দাবি জানিয়েছেন তারা এদিকে দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন দুই চিকিৎসক প্রসব ব্যথা নিয়ে শুক্রবার রাতে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে যান ইডেন কলেজের শিক্ষার্থী মাহবুবা রহমান ডাক্তার সংযুক্তা সাহা বিদেশে থাকলেও তার অধীনে ভর্তি করা হয় তাকে অপারেশন করেন অন্য চিকিৎসক জন্মের পরপর মৃত্যু হয় নবজাতকেরও মায়ের শারীরিক অবস্থারও অবনতি হয় পরে খোঁজ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য গোপন ও ভুল চিকিৎসায় এমন পরিণতির অভিযোগ করেন পরিবার সংকটাপন্ন অবস্থায় সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে ভুক্তভোগী নারীকে ভর্তি করা হয় ল্যাব এইড হাসপাতালে বর্তমানে লাইফ সাপোর্টে আছেন মাহবুবা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে আমাকে কিন্তু ওখানে যারা লেবার ওয়ার্ডে বিভিন্ন অংশে তারা কার্ডশিট করে আমাকে জানায়নি আজকে ল্যাব এইডে ডক্টর বলছে ওরা এমন ফল করেছে যার কারণে তারা এখন ইম্প্রুভ নিতে পারতেছে না এই দায়বার কে নিবে এদিকে মাহবুবার চিকিৎসায় অবহেলার প্রতিবাদ ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে মানববন্ধন করেন তার সহপাঠী ও সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নীলক্ষেত মোড়ে এই কর্মসূচিতে সেন্ট্রাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা মাহবুবার চিকিৎসার সব ব্যয় বহন ও পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা জবানবন্দি দিয়েছেন মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা নোটিশ দেওয়ার পরও সরানো হয়নি অবৈধ স্থাপনা দু সপ্তাহের মধ্যে আবারও সাবারের তুরাক তীরে উচ্ছেদ অভিযান চালায় বিআইডব্লিউটি গুড়িয়ে দেয়া হয় তিন শেড ঘর এ সময় অভিযানে উদ্ধার হওয়া মালামাল নিলামে তোলা হয় মাটি দিয়ে নদী ভরা তিন একরের বেশি জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছিল অবৈধ স্থাপনা অবৈধ তিন শেড ঘর গুড়িয়ে দিল বিআইডব্লিউ টি এ একত্রিশ মে অভিযান চালিয়ে তিন শেড ঘরটি ভেঙে দেয়া হয়েছিল মালামাল সরাতে দেয়া হয়েছিল এক সপ্তাহ সময় তবে দখলদাররা না সরিয়ে উল্টো চারপাশে ওয়াল দিয়ে গাছ লাগিয়ে আরো পোক্ত করে তবে শেষ রক্ষা হলো না চোদ্দ দিন পর অভিযান চালিয়ে এবার মালামাল নিলামে তুলল বিআইডব্লিউ টি এ আবার পুনরায় করে মেরামত করছে এবং আবার বৃক্ষরোপণ করে এটাকে আপনার দখলে রাখার চেষ্টা করছে মালামাল একটা মালামাল সরাইনি তারা যে কারণে আমরা আবার আমাদের কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন করতে অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার অপর ব্যবহার করে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় তবে বিআইডব্লিউ টি এ কর্তৃপক্ষ বলছেন নাল জমি ভরাট করে তৈরি করা হয় অবৈধ স্থাপনা দখলদারদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চলবে আমরা সরকারি দায়িত্ব পালন করছি সরকারের উদ্দেশ্য হল নদীকে নদীর ধারা ফিরিয়ে রাখা নদীর প্রবাহকে যাতে নিশ্চিত করা হয় আমাদেরকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করব দখলদারদের তা সময় দিয়েও তারা তাই সেই ভরাটকৃত বালি সরিয়ে নেয়নি দখলদাররা মালামাল না সরালে অবৈধ স্থাপনার সব মালামাল নিলাম করার হুঁশিয়ারি বিআইডব্লিউ টি এভারের বিরুলিয়ার এই অংশে তুরাগ নদীটি প্রবাহিত হতো বেড়িবাদ সংলগ্ন সড়কের পাশ দিয়ে অবৈধ দখলদারদের দখলদারিত্বের কারণে সেই নদীর অনেক জায়গায় আজ হারিয়ে গেছে বিআইডব্লিউ টি এ কর্তৃপক্ষ বলছেন ঢাকার চারপাশে এবং সমগ্র বাংলাদেশে নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদের মাধ্যমে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনবেন তারা
বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও ভোর থেকে বৃষ্টি স্নাত সিলেট নগর কখনো মুসলধারে কখনো গুড়িগুড়ি বৃষ্টি জনজীবনে দাবদাহ থেকে স্বস্তির বার্তা দিলেও নগরবাসী মুখোমুখি আরেক বিড়ম্বনার ভোররাত থেকে কয়েক ঘন্টার ভারী বর্ষণে জলমগ্ন বেশ কিছু এলাকা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আটত্রিশ ও উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা প্রায় দুদিন ধরেই পানিবন্ধী এলাকার কয়েকশো পরিবার সড়ক উপচে ময়লা ও ড্রেনের পানি ঢুকছে বাসাবাড়িতে নিচু এলাকার দোকানপাটের মেঝে তলিয়ে থাকায় বিপাকে ব্যবসায়ীরা গত পাঁচ বছরে নানা প্রকল্প নেওয়ার পরও বর্ষার শুরুতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় নগরবাসীকে দুর্ভাবনায় ফেলেছে বাসাবাড়ি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় জলবদ্ধতা ব্যাহত করছে পাঠদানও শ্রেণীকক্ষের আশপাশের সড়কে পানি ঢুকে পড়ায় দুদিন ধরে বন্ধ একটি প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয় স্কুল দুই দিন ধরে বন্ধ পানির কারণে বাইচাই নাই তো পারেন না এদিকে সোনাতলা এলাকায় পানি নামার পথ বন্ধ হয়েছে সড়ক নির্মাণের কারণে বর্ষার আটত্রিশ ও উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে বেড়েছে জলাবদ্ধতা যা নিয়ে বুধবার সংঘর্ষ হয়েছে দুই গ্রামবাসীর অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হলেও থামিনি উত্তেজনা জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ নিয়েই দু ওয়ার্ডে থমথমে পরিস্থিতি দুইজন লোক ওরা আমাদের এখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিতে না ওরা বন্ধ হয়ে রেখে দিচ্ছে তাই কিছু বৃষ্টি দিলেই এখানে পানি হয়ে যায় পানি তো ছাড়তে দেয় না এরপরে আমরা তো এখন অসহায় অবস্থায় আছি আমরা গরু বাসুর সব কিছু লইয়া বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা পর্যন্ত গত দুদিনে চারশো সাতাশি মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে সিলেট আবহাওয়া অফিস দুদিনের অবিরাম বর্ষণে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার নির্বাচন পানিতে তলিয়ে গিয়েছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি যাচ্ছেন এলাকাবাসী সিটি কর্পোরেশন এলাকার উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের মইয়ারটল এলাকা থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া ঢাকা সতেরো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তেরো প্রার্থী জয় নিয়ে আশাবাদ জানালেন নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাত এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির দুই নেতা বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে ভোট সুষ্ঠু করতে প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা জাতীয় নির্বাচনের বাকি মাস ছয়েক এর মধ্যে উপনির্বাচন নিয়ে সরগরম শূন্য হয় ঢাকা সতেরো আসন বৃহস্পতিবার দিন শেষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ঢাকা জেলার জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তেরো প্রার্থী নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে নৌকার জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশা জানান আওয়ামী লীগ সমর্থিত মোহাম্মদ আরাফাত নৌকাকে আমরা হাঁটতে দিব না মনোনয়নপত্র জমা দেন তৃণমূল বিএনপির হাবিবুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলম সহ অন্যরাও এ সময় রওশন এরশাদ পন্থী প্রার্থী যথাযথ বিধি মানেননি বলে অভিযোগ করেন জিএম কাদের পন্থী জাতীয় পার্টির প্রার্থী আনিসুর রহমান আমি জাতীয় পার্টির যে নির্বাচনী পর্ষদ তাদের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে এসেছি আমি মনে করি উনি নির্বাচনী পর্ষদের মাধ্যমে আসেননি উনি সঠিক প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করেননি জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন আইন বিধি দেখে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি সব নির্বাচন যেভাবে গুরুত্ব দেয় সেটাই সমান গুরুত্ব দিব বরঞ্চ আরও বেশি দিব অনেকদিন পর এখানে আমরা বেরোটে নির্বাচন করছি দেখো একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করব নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া এই আসনে উপনির্বাচন হবে সতেরো জুলাই মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা জমে উঠেছে সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা সে খবর জানাতে এই মুহূর্তে সিলেট নগরীর আম্বরখানা এলাকায় আছেন রিপোর্টার শাহ শরীফ উদ্দিন এবং রাজশাহীর সাহেব বাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার শাহিন আলম প্রথমেই যাচ্ছি শাহ শরীফ উদ্দিনের কাছে 
আমরা এই মুহূর্তে আছি সিলেট নগরের আমরখানা এলাকায় নিশ্চয় দেখছেন যে স্লোগান স্লোয়ার গানে উত্তাল করে রেখেছেন ছাত্র লীগের আওয়ামী লীগ এবং যুব লীগের নেতা কর্মী যারা আছেন এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে সিলেটে এসেছেন সিলেটে এসেছেন প্রচারণার জন্য সংযুক্ত হয়েছেন ব্যারিস্টার সুমন তিনি আজ হচ্ছে আমরখানা এলাকা থেকে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং শুধু তিনি এই প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং নগরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাবেন বলে আমরা জেনেছি তার সাথে আছেন হচ্ছে সিলেট মহানগর ছাত্র লীগের নেতা কর্মী মহানগর ছাত্র লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ এবং জেলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ এবং হচ্ছে এখানে আছেন হচ্ছে পঙ্কজপুর সহ জেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পদ সহ এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়রও এখানে যুক্ত হয়েছেন আজকের প্রচারণায় একইভাবে তারা প্রচারণা চালাবেন হচ্ছে এবং তারা বলছেন যে একাত্রা হয়ে কাজ করে নৌকার বিজয় নিয়েই তারা ঘরে ফিরবেন এবং একইভাবে আমরা দেখেছি দুপুরে প্রচারণা চালিয়েছেন জাতীয় বাড়ি সমর্থিত প্রার্থী জাতীয় বাড়ি সমর্থিত প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুল এবং তিনি নজরুল ইসলাম বাবুল তিনি কিন্তু নানা ধরনের অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে আসলে লাগনের যে গণজুয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেই গণজুয়ার দেখে আওয়ামী লীগ ভীত হয়ে গেছে যার কারণে নানা ধরনের তারা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে হচ্ছে এই ইয়ার বিরুদ্ধে যার কারণে কিন্তু তারা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী যিনি তিনি বলেছেন যে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার মতো সময় কিন্তু এখন তার নেই যার কারণে কিন্তু তিনি জনগণের কাছে যাচ্ছেন এবং জনগণের ভোটেই আগামীতে নির্বাচিত হবেন এবং জনগণের ভোটের মাধ্যমেই কিন্তু আগামী নগরপিতা নির্বাচিত হবেন এবং এটি আগামী একুশ তারিখে প্রমাণিত হবে এবং এই বিষয়টি জানিয়ে কিন্তু প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন যার কারণে কিন্তু তিনি বলছেন যে আসলে জনগণের ভোট এবং নৌকার যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেটি প্রমাণ হবে আগামী একুশ তারিখে এবং আমরা একইভাবে হচ্ছে দেখছি যে সকাল দুপুর থেকে নিয়ে রাত গভীর রাত পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যান প্রার্থীরা এবং একে ভোটাররা নানা ধরন ভোটারদেরকে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং ভোটাররাও কিন্তু বেশ আগ্রহ নিয়ে আছেন এবং বিশেষ করে নতুন করে যে পনেরোটি ওয়ার্ড সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোতে কিন্তু ভোটের ব্যাপক একটি আমোদ আমেজ আমরা দেখছি এবং মানুষের মধ্যে আগ্রহ বিরাজ করছে তো আমাদের সিলেট থেকে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণের এই ছিল সর্বশেষ তথ্য এই মুহূর্তে নির্বাচনের আরও খবর জানানোর জন্য আছেন রাজশাহীতে আমাদের সহকর্মী শাহিন আলম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আর মাত্র বাকি ছয় দিন শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা আমরা সকাল থেকে দেখেছি আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন তিনি কিন্তু শেষ এক সপ্তাহ ধরে নির্বাচনী যে মাঠ সেখানে তিনি চষে বেড়াচ্ছেন এই মুহূর্তে আমি আসি নগরীর সাহেব বাজার এলাকায় এখানে লিটনের পক্ষে প্রচার প্রচারণা এবং লিফলেট বিতরণ করছেন তার কর্মী সমর্থকরা এছাড়া আমরা দেখেছি যে গত কয়েকদিন আগে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যিনি প্রার্থী রয়েছেন মুর্শিদ আলম বরিশালের ঘটনায় তিনি নানা অভিযোগ তোলে তিনিও কিন্তু রাজশাহী থেকে তিনি নির্বাচন বয়কট করেছেন আমরা যদি বলি যে তার পর থেকে মূলত রাজশাহী নির্বাচনে যে উত্তাপ সেটি কিন্তু অনেকটা হারিয়েছেন এছাড়া যদি বলা যায় যে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী যিনি রয়েছেন এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন নির্বাচনের মাঠে তিনি কিন্তু অনেকটাই নির্ভর বলা যায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যদি বলা যায় যে যারা আসলে মেয়র প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে খুব বেশি প্রচার প্রচারণা না থাকলেও আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে দেখেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে কাউন্সিলর যারা প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু পুরোপুরি নির্বাচনী যে আমের যে উৎসব সেটি কিন্তু তাদের মধ্যে বিরাজ করছে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোটারদের ধারে ধারে যাচ্ছে ভোটারদের ধারে ধারে যাচ্ছেন এবং তারা ভোট চাচ্ছেন আমরা যদি আরও জানিয়ে রাখি রাজশাহী সিটি নির্বাচনে বিএনপির কোনো প্রার্থী নেই এছাড়া যারা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তারা কিন্তু তাদেরকে কিন্তু নির্বা তাদেরকে কেন্দ্রীয় বিএনপি বহিষ্কার করেছে তো এই ছিল আমার কাছে রাজশাহী থেকে সিটি নির্বাচনের সর্বশেষ সিটি নির্বাচনে প্রচারণার খবর জানতে সরাসরি ছিলাম রাজশাহীতে তার আগে ছিলাম সিলেটে দু হাজার সাত সাল থেকে সরকারের সম্পত্তি দখলে রেখে চট্টগ্রামে প্রবাহ কোচিং সেন্টার চালাচ্ছিল জামায়াত শিবির অবশেষে জমি উদ্ধারের পর বন্ধ করা হলো প্রতিষ্ঠানটি এ সময় জব্দ করা হয় মালামাল ও আসবাবপত্র কোচিং সেন্টার থেকে আটক চারজনকে ছেড়ে দেয়া হয় মুচলেকা নিয়ে শাখাচ্যুপুর ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট 
সরকারি সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলের পর দীর্ঘদিন ধরে চালানো হচ্ছে জামাত শিবির নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ কুসিন সেন্টার এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন একে একে বের করা হয় বেঞ্চ চেয়ার ও রুমের এসি সহ নানা আসবাবপত্র জব্দ করা হয় কাগজপত্র প্রশাসন বলছে দু সালের আগে ইসলামিক স্টুডেন্ট রিসার্চ একাডেমি খোলার নামে জমিটি লিজ নেয় চট্টগ্রামের আজিজুর রহমান একাডেমি কৌশলে তা দখল করে নেয় জামাত শিবিরের কর্মীরা এরপর থেকে সেখানে একতলা তিনশের ঘরে চলে প্রবাহ কুসিন সেন্টার সব কিছু যাচাই বাছাই করে বন্ধ করা হয় সেন্টারটি এখান থেকে তারা প্রচুর যে কোচিং বাণিজ্য সেটি পরিচালনা করে আসছিল আমরা এই ভিবি সম্পত্তি জায়গাটিকে উচ্ছেদ করে এখান যে মালামাল রয়েছে তারা এর আগে যারা এখানে কোচিং সেন্টার পরিচালিত করত এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি উচ্ছেদ অভিযানের সময় প্রথমে বাঁধা দেয় সেখানে থাকা কয়েকজন পরে ভিডিও করায় চারজনকে আটক করা হয় অভিযান শেষে মুছ লেখা দিয়ে ছাড় পায় তারা এদিকে কুসিন সেন্টার কর্তৃপক্ষ দাবি করছে অবৈধ দখল নয় লিজ নেয়া ব্যক্তির কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে আমরা এখানে কুসিন চালাতাম প্রবাহ কুসিন সেন্টারের পরিচালক আমরা জানতাম এটা খাজনা পরিষদ আছে তবে অর্পিত সম্পত্তি ষোলো বছর ধরে প্রবাহ কুসিন সেন্টার কর্তৃপক্ষের দখলে থাকা সরকারের নয় শতাংশ জমির দাম কয়েক কোটি টাকা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ছাতা ও চাদর দিয়ে আড়াল করে চুরি করাই কৌশল রাজধানীর নতুন বাজারে জুয়েলার্সে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় মূল হতা সহ আটজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দারা ভরদুপুরে জুয়েলার্সের সামনে অবস্থান নেন চক্রের কয়েক সদস্য সিসিটিভি ফুটেজে একজনকে ছাতা দিয়ে দোকান আড়াল করতে দেখা যায় উদ্দেশ্য পথচারীদের চোখ ফাঁকি দেয়া গত ১৪ এপ্রিল জুমার নামাজের সময় রাজধানীর ভাটারার নতুন বাজারে স্বর্ণের দোকানে হয় এমন দুর্ধর্ষ চুরি দিনে দুপুরে মুহূর্তেই তালা কেটে একশো ছিয়াশি ভরি স্বর্ণ চুরি হয় বলে দাবি করেন দোকান মালিক অভিযোগ পেয়ে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করা হয় আট জনকে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় দুই ভরি স্বর্ণ ও নগদ বারো লাখ টাকা সহ চুরির সরঞ্জাম স্বর্ণের দোকান ভালো বিজনেস প্রতিষ্ঠানে তারা চুরি করে তারা দীর্ঘ সময় ধরে যে এলাকাতে চুরি করবে সেইখানে রেকি করে পায়ে হেঁটে অথবা রিক্সা যোগে তারপর দেখে কোন দোকানে কোন প্রতিষ্ঠানে সিসি ক্যামেরা নাই কোন দোকান কখন বন্ধ রাখে এবং এখানকার মালিক কর্মচারীরা কখন অন্য জায়গায় চলে যায় চুরি করা স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের না কেনার আহ্বান জানায় পুলিশ এমন অসৎ ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনার হুঁশিয়ারি তাদের কোন দোকানদার অবৈধ লাভের জন্য যথাযথ প্রমাণ না রেখে চোরদের কাছ থেকে নিয়মিত স্বর্ণালঙ্কার কিনেছেন তাহলে তার প্রত্যেকটা তোলা স্বর্ণ জব্দ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগরে নিয়ে যাওয়া হবে এই জন্য আমরা অনুরোধ জানাব কোনো ব্যবসায়ী আপনারা চোরকে পালবেন না চোরের কাছ থেকে কম দামে বেশি লাভ করার জন্য এই জিনিসগুলো কিনতে যাবেন না গ্রেফতার সবার বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধেরও তদন্ত চলছে জানিয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় ডিবি পুলিশ তাদের প্রত্যেককে আমরা গ্রেফতার করব তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা এই যাত্রায় ভোগান্তি কমাতে ঈদের আগে ও পরে মহাসড়কে সব ধরনের ট্রাক লরি চলাচল সাত দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে প্রস্তুতি সভায় এই নির্দেশনা দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ঈদুল আজহায় সড়ক পথে যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে বুধবার রাজধানীর সড়ক ভবনে প্রস্তুতি সভা করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সভায় অংশ নেন পরিবহন মালিক সমিতি বিআরটিএ বিআরটিসি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সহ সংশ্লিষ্টরা এবারের ঈদযাত্রায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন বর্ষা মৌসুম আর কুরবানির পশুবাহী পরিবহনের কারণে সড়কে গতি কমবে এছাড়া বিআরটি প্রকল্প ও গাজীপুরে গার্মেন্টস এলাকা হওয়ায় যানজটের আশঙ্কা করছেন মন্ত্রী কোরবানির ঈদের জন্য আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে বিআরটি বাস ট্রান্সিটের গলার কাটা বের করতে পেরেছি আমরা আমার মনে হয় এটা দাবি করে এখনো বলা হচ্ছে হঠাৎ করে ফসলা এদিকে প্রতিবারের মতো এবারও মহাসড়কে ট্রাক লরি চলাচল সাত দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এছাড়া ঈদের পাঁচ দিন আগে থেকে যমুনা সেতু থেকে বগুড়া পর্যন্ত মহাসড়কে সব ধরনের উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী সেখানে ঝুঁকি আছে বগুড়া পর্যন্ত বগুড়ার পরেও এখানে এত বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে দুই দিন না মিনিমাম পাঁচ দিন আগে বন্ধ করে দিতে
মহাসড়কে যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যেখানে সেখানে জাতীয় ওঠানামা বন্ধে সম্মত হন পরিবহন মালিকরা বিএমপি যদি অ্যাক্টিভ পয়েন্টে এই ধরনের গাড়িগুলোকে আটকায় দেয় দিতে না যায় আর গার্মেন্টস থেকে যদি এই কথাগুলো বলা হয় তাহলে অনুভূতি করে লক্ষ্য যক্কর বা ফিটনেস বিহীন যেটা আপনারা বলেন না কেন এই গাড়িগুলো যাওয়ার আর সুযোগ থাকে না এদিকে রাস্তায় যত্রতত্র কুরবানির পশু নানা মানর আহ্বান পরিবহন মালিকদের ওবাইদুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বে বড় বাজার থাকা সত্ত্বেও আমলা তান্ত্রিক জটিলতায় চামড়া খাতে রফতানি বাড়ছে না বলে অভিযোগ উদ্যোক্তাদের এই শিল্পের উন্নয়নে সরকারি নীতি সহায়তার দাবি তাদের রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সপ্তম চামড়া মেলায় এ কথা বলেন তারা দেশে প্রতি বছর চামড়ার উৎপাদন হয় বাইশ কোটি বর্গফুট এসব চামড়ার অর্ধেকের ব্যবহার হয় চামড়াজাত পণ্য তৈরিতে বাকিটা প্রক্রিয়াজাত করে রফতানি করা হয় দেশের চামড়া খাতের উন্নয়ন ও রফতানি বাড়াতে আয়োজন আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বলছেন কারখানার পরিবেশ ভালো না হয় চামড়ার আন্তর্জাতিক ক্রেতা জোট এলডব্লিউজি সার্টিফিকেট পাচ্ছে না ট্যানারিগুলো এতে ভালো দামে পণ্য বিক্রি করা সক্ষম হচ্ছে না চামড়া খাতে রপ্তানি বাড়াতে ট্যানারির সিইটিপি সহ সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের দাবি ট্যানারি মালিকদের পাশাপাশি লাল ফিতার দৌরাত্ম ব্যবসার পরিবেশের জন্য বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন তারা লাল ফিতার দৌরাত্মর জন্য আপনার ব্যবসায়ী আজকে আপনার ব্যবসা করতে পারছে না বিশেষত আপনার ইন্ডাস্ট্রি করে আপনার সেই ইন্ডাস্ট্রিকে এনবিআরের যে দ্বৈত নীতি সেই দ্বৈত নীতির কারণে আপনার যে দেখা যাচ্ছে যে আমার কোম্পানির বিশালের ফাইল আবার অডিট করছে চামড়া শিল্পের টেকসই সফলতা পেতে গবেষণায় জোর দেওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের তাদের মতে বড় কারখানার সঙ্গে ছোট কারখানাকেও রফতানিতে সহায়তা করতে হবে আমরা যখন সার্টিফিকেশন করতে যাই বা আদার্স এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে যাই আমাদের প্রোডাক্টের কিন্তু কস্টিংটা বেড়ে যায় দেশে চামড়া খাতে সঠিক কর্ম পরিবেশের অভাবে সফলতা মিলছে না বলে জানান রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক অনেকেরই আসলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যাওয়ার থেকে আগ্রহটা কম থাকে তো এই ইয়ে থেকে আমাদের একটু বের হয়ে আসতে হবে কারণ একসময় না একসময় আসলে ডোমেস্টিক মার্কেট এক্সজস্ট হয়ে যাবে সুতরাং আপনাকে এই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের দিকে যেতেই হবে চামড়া খাতের তিন দিন ব্যাপী এই মেলায় অংশ নিচ্ছে দেশি বিদেশি দুইশো পঞ্চাশটির বেশি প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনী চলবে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সামবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আঘাত হানবে অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় এরই মধ্যে ক্যাটাগরি তিন মাত্রার ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উপকূলীয় অঞ্চলে এদিকে পাকিস্তানেও ঝড়ের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছে কর্তৃপক্ষ উত্তাল সাগরের গর্জন জানান দিচ্ছে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় দ্রুতগতিতে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে আরব সাগরে সৃষ্ট অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ভারতের গুজরাটের জাখাও বন্দর এবং পাকিস্তানের করাচির উপকূলে বিকেলে বিপর্যয় আছড়ে পড়তে পারে তবে আগেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র বাতাস বইছে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি গুজরাটের উপকূলীয় আটটি এলাকার চুয়াত্তর হাজারের বেশি বাসিন্দাকে এর মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আঠারোটিরও বেশি দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন স্থানীয়রা প্রাণহানি এড়াতে পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ছিয়াত্তরটির বেশি ট্রেন শিডিউল বাতিল করা হয়েছে সাগরে নামতে বা মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে জেলেদের গুজরাটের কচ্ছতে তিন দশমিক পাঁচ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে এরই মধ্যে সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ উপকূলে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে পাকিস্তানেও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার বাহাত্তর হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বাতাসের গতি ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট কিলোমিটার হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর এবার বর্ষা বরণের খবর মেঘের জানায় ভর করে এসেছে ঋতুরানী বর্ষা আষাঢ়ের প্রথম দিনে বৃষ্টি নেই নগরে তবে আছে বর্ষা বরণের নানা আয়োজন নগরের বিভিন্ন স্থানে নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে বরণ করে নেওয়া হয় বর্ষা আষাঢ় মানে অঝর ধারার ঢল মনুদাস করা রিমঝিম ছুন্দিত শব্দ কচুপাতায় জমে থাকা টলটলে বৃষ্টি জল বান্ডাকা নদীর জলে হুহু বাতাস প্রকৃতির সেই চিরায়ত নিয়ম মেনে আবারও এসেছে বর্ষা 
কিন্তু এবারে আশারের আগমনী দিনে নেই সেই পরিচিত বৃষ্টির খেলা তবু তো এসেছে বর্ষা আর তাকে বরণ করে নিতে নাগরিক মানুষেরও ছিল আয়োজন সরঋতুর এই দেশে আশার শ্রাবণ এই দুই মাস ঘিরে বর্ষা ঋতু গ্রীষ্মের তাপবাহ থেকে তপ্ত প্রকৃতিতে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া এনে দেয় বর্ষা সারা শহর জুড়ে তখন প্রচন্ড এক বৃষ্টি হবে আষাঢ়ের প্রথম দিন নগরবাসী মাতে উৎসবে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ঋতুরানী বর্ষাকে বরণ করে নিতে চলে নানা আয়োজন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালনায় দাও ফিরে সে অরণ্য লওয়ে নগর প্রতিপাদ্যে আয়োজন করা হয় বর্ষা বরণ অনুষ্ঠান নাচ গান নাটক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় বর্ষার প্রথম দিনটিকে বৃক্ষরোপণ এবং প্রকৃতি প্রেমে উৎসাহ দিতে শিল্পীদের উপহার দেওয়া হয় বিভিন্ন ফুলের গাছ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে প্রকৃতিকে ক্ষতি করে বর্ষা ঋতুর রানীকে বরণ করা সম্ভব না আগত মানুষজন বলছেন প্রাণ প্রকৃতি এবং পরিবেশের ওপর যথেচ্ছ নির্দয় আচরণের ফল আবহাওয়ার বর্তমান বৈরিতা ছয় ঋতুর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে হলে নগরায়নের পাশাপাশি বনায়নে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ তাদের প্রকৃতি ধ্বংসের যে দোরগোড়ায় চলে এসেছে সেটি আমরা অবলোকন করছি আজকে আমাদেরকে বর্ষা স্নাত হয়ে একটু আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস করার কথা সে জায়গা থেকে আমি সেই আনন্দটা খুঁজে পাচ্ছি না প্রকৃতির সন্তান মানুষ প্রকৃতি ভালোবাসুক প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বাঁচুক পৃথিবীর সকল প্রাণ এই বর্ষায় এই হোক সকলের চাওয়া গ্রীষ্মের খরতাপে শীতলতা দানে যেমনি বর্ষাকালের জুড়ি নেই তেমনি আশা শ্রাবণের বহুমাত্রিক রূপ বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে আইরিনায়াত সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাংলাদেশ নিয়ে ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি প্রত্যাহার চেয়ে জো বাইডেনের কাছে একশো বিরানব্বই প্রবাসীর আবেদন তারা বলছেন বিষয়টি পক্ষপাত দুষ্ট কিছুই জানে না মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এবার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আমিন বাজারের ল্যান্ডফিল্ড থেকে প্রতিদিনের লক্ষ্য বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট ব্যয় বেশি হওয়ায় কিনতেও হবে বেশি দামে এবং রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে বিদেশ ভ্রমণে থাকা চিকিৎসকের নামে রোগী ভর্তি আনারি হাতে অপারেশন করায় জন্মের পর নবজাতকের মৃত্যু সংকটাপন্ন মা আদালতে দায় স্বীকার এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়